বন্ধুরা দেখছেন ফাবিয়া টেক নিউজ আর আপনাদের সাথে আছি আমি মিরা শান্ত বন্ধুরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন হিরো আলম সেপুদা এবং সাথী আক্তার এই তিনজনকে নিয়ে আজকের ভিডিও সো বন্ধুরা ইতিমধ্যে আপনারা হয়তো জেনে থাকবেন যে হিরো আলম এবং এই সাথী আক্তারের মাঝে একটা দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে সো এটা নিয়ে মামলা মুকুরদমা পর্যন্ত হয়েছে এই নিয়ে আমার চ্যানেলে একটা ভিডিও দেওয়া আছে সো ভিডিওটা হয়তো আপনারা দেখছেন যাই হোক আমি এই নিয়ে আজ বেশি কিছু বলতেছি না সো এই সাথী আক্তার এবং হিরো আলমকে নিয়ে আমাদের সিপাতুল্লাহ সেপুদা তিনি কি বলেছেন সেই ভিডিওটা আমি আপনাদেরকে এখন দেখাবো তো চলুন ভিডিওটা দেখে আসি সবাই মিলে তারপরে আবার কিছু কথা বলছি সে হিরো আলমের সাথে আমার মনে হয় সম্পর্ক করতে চেয়েছিল না পাত্তা না পেয়ে হিরো আলমের ছবিতে অভিনয় করতে চেয়েছিল অথবা সামথিং রং পাত্তা না পেয়ে সে হিরো আলমের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করছে এবং হিরো আলমকে নিয়ে কথা বললে সে জনপ্রিয় হবে আর যেমন আমাকে নিয়ে এরকম অনেকেই ভাইরাল হতে চেয়েছিল হ্যাঁ আমি অনেককে ভাইরাল করে দিয়েছি আমাকে এমনও বলেছে দাদা আপনি শুধু আমাকে একটা গালি দেন গালি দিয়ে হলো আমার নামটা বলেন আমার টিভি চ্যানেলের নামটা বলেন এমন অনেকেই আছে এদেরকে আমি ভাইরাল করে দিয়েছি অনেককেই ইয়াস না আমার বলার দরকার নেই আপনারা সবাই জানেন তো এই মহিলাটার নাম কি জানি বললো আই হ্যাভ গট অ্যান্ড হার নেম বাট চেহারা দেখে মনে হয় সে আমাদের বাড়ির কাজের বুয়া আসিয়ার মায়ের থেকেও আরও খারাপ আসিয়ার মা চেহারা অনেক সুন্দর ছিল এই মহিলা একটা ক্রিমিনাল একটা কুচক্রি মহল তাকে উৎসাহিত করে এবং যে ইন্টারভিউ নিচ্ছে লোকটাও সে একটা জঘন্য ক্রিমিনাল সে তাকে উৎসাহিত করছে কথা মুখে এনে দিচ্ছে এবং এই মহিলা আমার মনে হয় যারা হিরো আলমের শত্রু তাদের পক্ষ থেকে একটা চক্রান্ত করার জন্যই শুধু হিরো হিরো আলমের পিছনে আসে মিথ্যা প্রভাকাণ্ডা করছে এই বই তুই মামলা কর দেখি তুই হিরো আলমের একটা ফসম ছিঁড়তে পারবি আমি হিরো আলমের বাবা বলছি তুই আমাকে ছিস আমি সেপুদা এই ফকের নি করি তুই মনে করছ তুই মেয়ে বলে তোকে করুণা করা হবে তুই একটা কুচক্রি তুই একটা ক্রিমিনাল মহিলা তোকে আমি দেখে ছাড়ব ওকে তোর তোর মানে ওই ভাইরাল হওয়ার খায়েশ তোরে মিটিয়ে দেয়া হবে হিরো আলমের বিরুদ্ধে একটা কথা বলবি তোর গালের দাঁত সবগুলো ভেঙে ফেলবো মামলা দে বাট মিডিয়াতে এসে বলিস কেন কোর্টে গিয়ে বল কোর্টে গিয়ে বল ফালতু বেয়াদব ফকিন্নির মতো চেহারা আরে তোর চেহারা দেখেই তো আমার হাগু আইতেছে রিয়েলি এর চেহারা দেখে আমার হাগু আইসে গেছে বুঝছেন কুৎসিত কোথাকার ফালতু বেয়াদব ছোট লোক গরিব কামলা দে কামলা দে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে যা তোর অভিনয় করার দরকার নেই ফকির নিয়ে কোথায় গার্মেন্টসে যাই কাজ কর গার্মেন্টসে তোর চেয়ে অনেক সুন্দর সুন্দরী হাজার গুণ শিক্ষিত চেহারা সুন্দর অনেক হাই ফ্যামিলির মেয়েরা কাজ করে গার্মেন্টসে আমি জানি হ্যাঁ আমার আত্মীয় স্বজনের মধ্যেও অনেকেই আছে গার্মেন্টসের মালিক আছে মানে বাংলাদেশে অনেকগুলো গার্মেন্টসের মালিক আছে মাল্টি বিলোনিয়ার আছে তারপরে শ্রমিক আছে আরে একই পরিবারে অনেক ধরনের মানুষ থাকে সবাই সে বুধা হবে এমন কোনো কথা নেই হিরো আলমকে আমি তুলব সে আমাকে প্রথম পরিচয় বাবা বলে ডেকেছে সে আমার দত্তক পুত্র আমি তাকে কোনো টাকা পয়সা দিয়ে এই পর্যন্ত কোনো একটা গিফটও পাঠাইতে পারিনি সে আমাকে শ্রদ্ধা করে বাবা বলে আমি তাকে ছেলের মর্যাদা দিয়েছি আমার একমাত্র সন্তান স্বপ্নীল সেও ইউরোপে একটা দেশের নাগরিক আমি হের এটা আমার ছেলে স্বপ্নিলকেও বলেছি হের আলম আমার দত্তক পুত্র কিন্তু সে কোনো সম্পত্তির মালিক হবে না সে কোনো কিছু সম্পদ চায়ও না সে আমার কাছ থেকে শুধু দোয়া চায় ভালোবাসা চায় আমি তাকে আমার আদর স্নেহ মমতা ভালোবাসা দিচ্ছি কারণ সে অনেক কষ্ট করে নিজে অনেক নিচে থেকে উঠে এসেছে তাকে আমি উঠাতে চাই এমন অনেককে আমি উঠাইছি আরও উঠাবো অনেক মেয়েদের আমি লেখাপড়া করার জন্য যারা মেধাবী ও ভদ্র কিন্তু গরিব গরিব ও মেধাবীদেরকে আমি ছোটোবেলা থেকেই আমি চেষ্টা করি তাদের সহযোগিতা করার জন্য সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আজকে আমি শুনেছি আমাদের মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রী মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রী মোজাম্মেল ভাইয়ের স্ত্রী ইন্তেকাল করেছেন আজ সকাল আটটায় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব কী যেন নাম 
আমার ছোট বউ লিলু বলেছিল তার নাম ভুলে গেছি তিনি ইন্তেকাল করেছেন যারা এই পর্যন্ত বাংলাদেশে নয় শুধু সারা পৃথিবীতে করোনা ভাইরাস সহ অন্য অন্য রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন তাদের সবার আত্মার শান্তি কামনা করছি তারা যেন পরজনমে শান্তিতে থাকেন তাদের আত্মা তার জন্য দোয়া করছি সো বন্ধুরা দেখলেন আমাদের সেপুদা হিরো আলম এবং এই সাথী আক্তার সম্পর্কে কি বলল বিশেষ করে সাথী আক্তারকে নিয়ে যে তার একটা মন্তব্য সে সেই মন্তব্য মন্তব্যটা প্রকাশ করে দিল যাই হোক বন্ধুরা আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে ভিডিওতে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে যাবেন আর আমাদের চ্যানেলে নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ